हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स कशा आज सगळे मस्त मजेत ना एस क्लास एज्युकेशन बाय सुहाणी मध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे आज आपण पाहणार आहोत टेन स्टँडर्ड ज्योमेट्री लेसन नंबर वन सिमिलॅरिटी या लेसन मध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत ते आपल्याला ऑलरेडी ते सांगितलेलं आहे फर्स्ट पॉइंट आहे रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स सेकंड आहे बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम थर्ड आहे कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम त्यानंतर फोर्थ आहे टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स त्यानंतर आहे फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ अन अँगल बाय सेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल त्यानंतर आहे सिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आणि सेवन्थ आहे द रेशो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रान्सवर्सर्स बाय थ्री पॅरल लाईन्स ओके सो आता यामध्ये फर्स्ट इथे रेटस रिकॉर्ड म्हणून एक पॅरिग्राफ आहे तो देखील आपण अभ्यासणार आहोत यामध्ये आपल्याला रेशो कसं लिहिलं जातं कसं वाचलं जातं हे सांगितलेलं आहे द नंबर्स ए अँड बी आर इन द आर इन द रेशो एम अपॉन एन आणि इज ऑल्सो रिटर्न एज द नंबर्स ए अँड बी आर इन प्रपोर्शन एम इज टू एन ओके अशा प्रकारे आपण ते रीड करतो इथे एक महत्वाचं आहे ते म्हणजे रेशो हा नेहमी पॉझिटिव्ह रिअल नंबर्स मध्येच असतो त्यानंतर एखाद्या सेगमेंटचं माप किंवा लेंथ ऑफ लाईन सेगमेंट अँड एरिया ऑफ एनी फिगर आर पॉझिटिव्ह रिअल नंबर्स तुम्ही असं कधी बघितलंय की बघितलंय का की एखादा फिगर आहे सपोज ट्रायंगल आहे ओके सो ट्रायंगलचं एक साईड मायनस फोर मध्ये आहे एक साईड मायनस थ्री मध्ये आहे असं कधी पाहिलंय का तर नाही तर ट्रायंगलची कोणतीही साईड असू दे किंवा कोणत्याही फिगरचा एरिया असू दे तर तो नेहमी पॉझिटिव्ह रिअल नंबर्स मध्येच असतो ओके आता आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे की जेव्हा आपण एखाद्या एखाद्या ट्रायंगलचा एरिया फाइंड आउट करतो तर त्यासाठी आपण हाफ इंटू बेस इंटू हाईट हे सूत्र वापरतो ओके सो त्यानंतर लेटेस्ट लर्न म्हणून एक पॅरेग्राफ आहे तो देखील आपण पाहूया यामधून आपल्या लेसनला खरी सुरुवात होते रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स ओके यामध्ये सांगितलेलं आहे लेटेस्ट फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स तर इथे आपल्याला दोन ट्रायंगल्स दिलेले आहेत एक आहे फिगर वन पॉइंट वन दॅट इज ट्रायंगल ए बी सी सेकंड आहे फिगर वन पॉइंट टू दॅट इज ट्रायंगल पी क्यू आर ओके तर ह्या दोन ट्रायंगल्सच्या एरियाचा रेशो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे तर फर्स्ट आपण इथे पाहिलं की रेशो एरियाचा फुल एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे तर तो आहे हाफ इंटू बेस इंटू हाईट ओके सो ह्या ट्रायंगलसाठी देखील हाच फॉर्म्युला असणार आहे आणि या ट्रायंगलसाठी देखील हाच फॉर्म्युला असणार आहे सो आपण रेशो फाइंड आउट करताना काय करणार आहोत एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाईट ए बी सी ची बेस आहे बी सी हाईट आहे ए डी त्यानंतर पी क्यू आर चा बेस आहे क्यू आर आणि हाईट आहे पी एस ओके सो ते आपण इथे लिहिलेलं आहे आता याच्यामध्ये सेम काय आहे जे सेम असेल ते आपण एलिमिनेट करतो सेम आहे हाफ हाफ सो ते एलिमिनेट होईल म्हणजे वरती फक्त बी सी इंटू ए डी राहील आणि खाली क्यू आर इंटू पी एस राहील म्हणजेच वरती फक्त बेस इंटू हाईट राहील खाली देखील फक्त बेस इंटू हाईट राहील पण ते लिहिताना आपण वरती बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू अशा प्रकारे लिहितो म्हणजेच रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स अशा प्रकारे येतो ओके जेव्हा हे हाफ हाफ एलिमिनेट होतील तेव्हा आता यामध्ये नेक्स्ट पेज पेज नंबर टू वरती आपल्याला तेच सांगितलेलं आहे द रेशो ऑफ एरियाज बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू ते कशा प्रकारे आलं ते आपण याआधी पाहिलेलंच आहे त्यानंतर सपोज सम कंडिशन आर इम्पोज ऑन दिस टू ट्रायंगल्स जर यामध्ये यांचे हाईट जर सेम असतील तर कशा प्रकारे रेशो येईल ते देखील आपण पाहणार आहोत तर इथे आपल्याला एबीसी सॉरी हा एबीसी आणि त्यानंतर पी क्यू आर हे दोन ट्रायंगल सांगितलेले आहेत तर यामध्ये सांगितलेलं आहे की या दोघांची हाईट सेम आहे म्हणजेच एबीसी ट्रायंगल मध्ये एडी सेम आहे आणि पी क्यू आर मध्ये पी एस सेम आहे म्हणजे एडी इज इक्वल टू पी एस आहे तर त्यानंतर या दोघांचा रेशो काय येईल एरियाचा रेशो ते आपण पाहणार आहोत एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर एरिया ऑफ एबीसी काय घ्यायचा हाफ इंटू बेस इंटू हाईट ओके पी क्यू आरचा पण हाफ इंटू बेस इंटू हाईट त्यामधील हाफ हाफ एलिमिनेट होतो फक्त बेस इंटू हाईट अपॉन बेस इंटू हाईट एवढं शिलक राहतं ओके आता यामध्ये बेस आहे बीसी ओके यामध्ये बेस आहे क्यू आर ओके आता या दोघांची हाईट सेम आहे त्यामुळे आपण फक्त एच आणि एच घेतलेलं आहे कारण इथे ऑलरेडी आपण इथे एच दाखवलेला आहे ओके सो आपण फक्त एच आणि एच घेतलेलं आहे सो बी सी इंटू एच अपॉन क्यू आर इंटू एच आता या दोघांमध्ये हाईट सेम आहे हे आपल्याला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे सो एच एच कट होणार आहे इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर ओके म्हणजेच बी सी काय आहे बेस क्यू आर आहे बेस टू बेस वन बेस टू 
म्हणजे जेव्हा दोन ट्रायंगल्सच्या हाईट सेम असतील तेव्हा बी वन अपॉन बी टू या प्रकारे त्यांचा रेशो येणार आहे एरियाचा रेशो येणार आहे ओके तर प्रॉपर्टी यावरून अशी येते की द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाईट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करेस्पॉन्डिंग बेसेस ओके अशा प्रकारे ही प्रॉपर्टी येते त्यानंतर आता आपण बघितलं की जर हाईट सेम असतील तर अशा प्रकारे प्रॉपर्टी येणार मग जर बेस्ट सेम असतील तर कसं होईल ते पण आपण पाहणार आहोत तर त्यानंतर कंडिशन टू आहे इफ द बेसेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन तर यामध्ये बेस इक्वल आहेत म्हणजेच इथे ए बी सी हा ट्रायंगल आहे आणि त्याचबरोबर ए पी बी हा देखील ट्रायंगल आहे हा मोठा ट्रायंगल आहे हा छोटा ट्रायंगल आहे ओके सो दोघांच्या एरियाचा रेशो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे परंतु त्यांचा बेस हा सेम आहे म्हणजेच ए बी हाच दोघांचा बेस आहे ओके सो यांचा फॉर्म्युला काय आहे हाफ इंटू बेस अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाईट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाईट ओके तर याच्यामधील हाफ ऑफ एलिमिनेट होणार फक्त बेस इंटू हाईट आणि बेस इंटू हाईट शिल्लक राहणार त्यामध्ये देखील आपला बेस सेम आहे म्हणजेच दोघांचा आहे ए बी ए बी सेम आहे या ए बी ए बी एवजी आपण जर बी वन अपॉन बी वन बी वन अपॉन बी टू असेल तरी चालेल पण आपण इथे ए बी अपॉन ए बीज घेऊया ओके सो ए बी इंटू एच वन घेतले कारण जो ए बी सी ट्रायंगल आहे त्याची हाईट एच वन दिलेली आहे ऍक्च्युली ते सी डी घेतलं तरी चालतं किंवा एच वन घेतलं तरी चालतं कारण आपण एच वन इथे ऑलरेडी लिहिलेलं आहे जर एच वन असं लिहिलं नसतं मेन्शन केलं नसतं तर आपण इथे सी डी घेतलं असतं ओके सो ए बी इंटू एच वन अपॉन जो दुसरा ट्रायंगल आहे ए पी बी त्याचा देखील बेस ए बीच आहे त्याच्यामुळे ए बी इंटू एच टू आहे त्याची हाईट त्याच्यामुळे एच टू ओके सो यामध्ये ए बी ए बी इक्वल सेम आहे सो ते एलिमिनेट होईल आणि एच वन अपॉन एच टू इतकंच राहील म्हणजेच जर एखाद्या जर दोन ट्रायंगल्सचा जर बेस सेम असेल तर त्यांच्या त्यांचा रेशो काय येतो एच वन अपॉन एच टू ओके त्यांच्या एरियाचा रेशो येतो एच वन अपॉन एच टू त्यावरून प्रॉपर्टी अशी आहे द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करेस्पॉन्डिंग हाईट्स ओके त्यांचा रेशो हा त्यांच्या करेस्पॉन्डिंग हाईट्स इतकाच असतो बेसेस जर इक्वल असतील तर सो so, अशा प्रकारे या दोन प्रॉपर्टीज होत्या ज्या आपण पाहिलेल्या आहेत सो so, अशा प्रकारे आपण या व्हिडिओमधून हे तीन पॉइंट कन्क्लुजन मार्फत शिकलेलो आहोत यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट वन आणि त्यानंतर सर्व प्रॅक्टिस सेट सॉल्व्ह करणार आहोत आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर कमेंट करा त्याचप्रमाणे चॅनलला सबस्क्राईब करा नोटिफिकेशन बेल ऐकून क्लिक करा म्हणजेच मी जेव्हा जेव्हा नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल तेव्हा तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील सो फ्रेंड्स याचप्रमाणे आपण ही सिरीज कंटिन्यू करणार आहोत पुढे याआधी आपण अल्जेब्राचे देखील काही लेसन्स पाहिलेले आहेत ते देखील कंटिन्यू करणार आहोत आणि या चॅनलवरती सर्व विषयांचे व्हिडिओज अपलोड केले जाणार आहेत ते पाहत राहा थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ सी नेक्स्ट व्हिडिओ बाय बाय